আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন বাইল সংবাদ শিরোনামগুলো মহান স্বাধীনতা জাতীয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি জাতির পক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিরোধের আহ্বান স্বাধীনতার পুরো সুফল জাতি এখনও পায়নি বলে রাজনীতিবিদদের মন্তব্য শোষণ দুর্নীতি ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার সংগ্রাম চালানোর প্রত্যয় এবং বায়ান্ন থেকে একাত্তরের গৌরবময় ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে ব্যতিক্রমী আয়োজন শোক থেকে শক্তির অদম্য পদযাত্রায় সব স্তরে অংশগ্রহণ গরমে দাপা দাবি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরও আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামকে জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদে আয়োজন চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে শুরুতেই থাকছে স্বাধীনতার বাউন্ন মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে গভীর শ্রদ্ধায় মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে জাতি জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে আওয়ামী লীগ এলাদি শেখ এখনো সাম্প্রদায়িকতা কখনো জঙ্গিবাদ নানান পোশাকে এরা আজকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তারা মেনে নিতে পারেনি তারা স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করে এই সাম্প্রদায়িক এবং জঙ্গিবাদী অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে প্রতিহত করতে হবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় স্মৃতিসৌধ বীরের রক্তস্রোত মাতারে অশ্রুধারা একই ধরার ধুলায় হবে হারা স্বর্গ কি হবে না কেনা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বীর শহীদরা যে রক্ত ঢেলে দিয়ে এদের স্বাধীন করেছিল যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল বলাই যায় বাহান্ন বছর পরে সেই স্বপ্নের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নীলাদ্রিশেখর চ্যানেল আই সাভার স্মৃতিসৌধ ঢাকা দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন হলেও তার পুরো সুফল জাতি এখনও পায়নি বলে মন্তব্য করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা দেশে গণতন্ত্র নেই বলে মন্তব্য করে তারা বলেছেন শোষণ বঞ্চনা ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে মানুষের এই তক দুঃখ কষ্ট চাল ডাল তেলের যান যে দাম যেভাবে বেড়েছে তাকে স্বনীয় পর্যায়ে আনার জন্য এবং দেশকে সত্যিকার অর্থে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্য আমরা আমাদের যে সংগ্রাম শুরু করেছি সেই সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব স্বাধীনতা অর্জন এবং পাসপোর্ট ছাড়া আমাদের আর কোনো অর্জন নেই না আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভাত মাস বেঁচে থাকার অধিকার তারা বলেন স্বাধীনতা সুফল পেতে এখনো লড়াই সংগ্রাম করতে হচ্ছে এখনো সবাই এই সমৃদ্ধি সুফল ভোগ করতে পারছে না আছে সাম্প্রদায়িকতার ছবল আছে জঙ্গিবাদের তৎপরতা কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে তার জায়গা করে নিয়েছে এই বান্ন বছরের বাংলাদেশে আমাদের গণতন্ত্রের একটা আধুনিক রূপ দরকার ছিল মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখছি আজকে যখন কথা বলছি দেশে একটা দুঃশাসন চেপে বসে আছে দেশের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানো যে কোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা 
যেসব বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি পেয়েছি একটি লাল সবুজের পতাকা সেই সব বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগের কথা ভুলে না গিয়ে সবাই মিলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এখানে আসা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে শাকের আদ্দান চ্যানেল আই মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে স্তাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখান থেকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা সে সময় আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানায় পরে তথ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের চর হিসেবে কাজ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন একজন মুক্তিযোদ্ধাকে কেউ পানি খাইয়েছে অথবা এক বেলা ভাত খাইয়েছে সেই অপরাধে তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে সেই অপরাধে তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে নির্যাতন করেছে আর জিয়া রহমান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে আর খালেদা জিয়াকে তারা নতুন বউয়ের আদরে আদর যত্ন করে এতেই তো প্রমাণিত হয় জিয়া রহমান আসলে মুক্তিযুদ্ধের ছদ্দা বরানে পাকিস্তানিদের দোষর হিসেবে কাজ করেছে মহান স্বাধীনতা দিবসে এবারও ব্যতিক্রমী পদযাত্রা করেছে অভিযাত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা শিরোনামের এ আয়োজনে বিশিষ্ট জনসহ সব স্তরের মানুষ অংশ নেন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত এই কর্মসূচি এবার এগারো বছরে পড়ল আয়োজকরা জানিয়েছেন বান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত গৌরবময় ইতিহাসের কথা সভার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ আয়োজন আর জানাচ্ছেন মাজারুল হকমান নাম মহান স্বাধীনতা দিবসে ভোর ছয়টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হয় অভিযাত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে প্রায় সতেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এই পদযাত্রার আয়োজন করে আমার খুবই ভালো লাগে যখন আমি দেখি যে এই তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরী এবং শিশুরাও তারা উনিশশো একাত্তর সালকে এত গভীর ভাবে অনুভব করে বাউন্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত ইতিহাসের পথরেখা ধরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধের দিকে পায়ে হেঁটে এই যাত্রা পদযাত্রী দল মুক্তির গান গাইতে গাইতে পঁচিশে মার্চের কাল রাতের ভয়াল স্মৃতি বিজড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে গিয়ে গণকবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরে টিএসি হয়ে পৌঁছায় একাত্তরের গণহত্যার স্মৃতি বিজড়িত রমনা কালী মন্দির প্রাঙ্গনে পাকিস্তানিরা আমাদের উপর যে মানে গণহত্যা চালিয়েছিল তো তাদের যে আমরা তারা যে শহীদ হয়েছে আমরা তাদের স্মরণে এখানে এসেছি তাদের প্রতি নিরাপত্তা পালন করছি মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ভারতগামী মানে বাংলাদেশের অধিবাসীরা তারা যে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে ভারতে পৌঁছেছিল সেই কষ্টটা যেন আমরা অনুভব করতে পারি একাত্তরে বিশ্ব বিভাগ জাগরণের উদ্দেশ্যে যে পদযাত্রাটা হয়েছিল ওই স্মৃতিটাকে বা ওই অনুভূতিটাকে যে আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সেখান থেকে পদযাত্রী দল সোহরদি উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভের পাশ দিয়ে শিখা চিরন্তনে যায় সূর্য সন্তানদেরকে আমরা অনুভব করব সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন আজকে আমরা এই তদন প্রজন্মের কাছে বোঝাতে চাই যে আমাদের রয়েছে একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস তাই আমরা সেদিনের সেই যতগুলো স্মারক আছে সেই স্মারকগুলো দেখে দেখে যাচ্ছি এরপর অপরাজয় বাংলার পাওয়াদেশ হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য শেখা স্মৃতি চিরন্তনে সেখানে কিছুটা সময় নীরবে দাঁড়িয়ে নীলখেত সিটি কলেজ পিলখানা গেট হয়ে মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজে যেখানে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের দোসররা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ওপর অমানসিক নির্যাতন করে আমার আসলে উদ্দেশ্য ছিল যে দেশের এই যুদ্ধ সম্পর্কে জানানো ওদেরকে বিভিন্ন পয়েন্টগুলো কোথায় কি হয়েছে চেতনাটা নিয়ে আমাদের সামনে চলতে হবে নিজের দেশকে এগিয়ে নিতে হবে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অভিযাত্রী দল যায় বসিলা সেখান থেকে ট্রলারে করে নদী পার হয়ে কয়েকটি গ্রাম হয়ে পদযাত্রীরা পৌঁছায় জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাঝলক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা 
महान स्वाधीनता और जतियों दिवस बंगभवन प्रांगणे संवर्धन अनुष्ठान कर राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हमिद ये जोग दें प्रधानमंत्री शेख हसिना प्रधानमंत्री बंगभवने पोचले स्वागत जान राष्ट्रपति आब्दुल हमिद और फार्स्ट लेडी राशिदा खानम मुक्तिजुद्धे और आमंत्रित अतिथि साथ कुशल बनीमय करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीर श्रेष्ठ परिवार सदस्य और मुक्तिजोधारा छाड़ाओ मंत्रिसभा सदस्य विभिन्न देश के कूटनीतिक तीन बाहन प्रधान राजनैतिक नेतृबृंद शिक्षाविद शिल्पी सांबा और बेसामरिक कर्मकर्ता सह विशिष्ट नागरिक अनुष्ठने जो दें बाहरिया सुस्ु खबर जमजमाट राजधानी धानमंड इफतार बजार अभिजात होटेगुलर पशाशी बराबर मत फुटपाते बसे इफतार सामग्री पसरा शाही हालिमर पशाशी बसि बिक्री हम जिलापी और मुरगर मांगसर नाना पद तब एबार दाम बेसि अभिजोग कर क्रेतारा अफजा हाशी रिपोर्ट दोपुर क्रेता बिक्रेतार पदचारण है मुखर राजधानी धानमंड इफतार बजार पक्की बिरियानी शाही हालिम तंदूरी चिकेन किंबा छोला पेजो जिलापी बाहर सब खबर पसरा सजान इफतार बजारे मुक्त कैमिकल मुक्त सम्पूर्ण नैचारे मसला रानना और द्वित कथा मुगला आइटेम ये क्यों करें छा फ्रेश हाइजेनिक उपाय इफतार ही बनानों चेषा करी जाते रोजादार दे समस्या ना प्रचलित इफतार पशापी बाहर आयोजन सजिए बस अभिजात होटेगुलो हालिमगुल कबाबर आईटेम गो डिफरेंट कि नतून आईटेम आबाबर दिक दिए हरि कबाब चिकेन चिक्का जेटा ब्रयार यूज करी नाटाते सोनिटा यूज कर जिलेपी आइटेम तो खूब भलो घी भाजा जिलेपी बंधु बान्धव आत्मयन नहीं इफतार टेबिले मुहूर्तगुल मात्रा जो कर जनप्रिय खबरगुल गेस्ट आज आलू बैर खबर कहीं आसि सबा सत्य आनंद कर मजा कर रोजार समय काज थे आर इबाद बंदी कर लगे साराक्षण तो रानना घर थका जाए এখানে বাইরে থেকে কিনা হয় যদিও এটা স্বাস্থ্যসম্মত না তারপরেও আমরা বাঙালি আমাদের ঐতিহ্য এটা অনেক সময় ইচ্ছা না থাকলো খেতে হয় তবে ক্রেতাদের অন্যান্য বারের তুলনায় চড়া দামে ইফতারি কিনতে হচ্ছে সবকিছু তো আসলে দাম বেড়েছে এজন্য হচ্ছে ইফতারি জিনিসও হচ্ছে দাম বেড়েছে আমরা গতবার যে টাকা সেল করেছি এবারে এরকম ভাবে সেল করেছি আমার যে ওনার তার কথা হচ্ছে যে আমার লাভ দরকার নেই আমার কথা হচ্ছে সবাই আমার মিলে মিশে একত্রিত ভাবে থাকব আর স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে ইফতারি কিনতে পারে সেজন্য দাম সহনীয় রাখার দাবি জানান ক্রেতারা আফরোজা হাসি চ্যানেল আই ঢাকা দেখছে জানালে সংবাদ এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে অশোক লিলান রিফাত অটোস লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর অন্য সংবাদের সঙ্গে খেলার খবরে জানি ফিরবো चट्टग्रामे बांगलेश आयरलैंड तीन मैच टी टोटी सीज शुरू सोमवार साफल्य धरे रखते कोचर आक्रमणत्मक मानसिकतार बार्ता जुक्राष्ट्र मिसिसिपी अंगरज्य टर्नेडोर तांडव कम पक्षे छब्बीस जन मृत्यु आहत हो विध्वस्त भवन ध्वसस्तूपे अने अटका पड़े आशंका घूर्णिझड़े पर ही अभिजान नेमे उद्धारकर्मी परिस्थिति मोकबिल अंगरज्य जरूरी अवस्था जारी कर प्रशासन स्थानीय समय शुक्रवार मजराते मात्र पांच थ दस सेकेंड स्थायी ए घूर्णिझड़े तांडव विभिन्न स्थान असंख्य गाचपाला और विद्युत लाइनो भेगे पड़े এতে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন পশ্চিম মিসিসিপির রোলিং ফর্ক শহরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের পর মিসিসিপির বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে মিসিসিপির টর্নেডো দুর্গতদের জন্য জরুরি সহায়তা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানাবো কৃষি সংবাদ खाग्राचड़ी स्ट्रबेर वाणिज्यिक सम्भवना देखा दिए ए बचर भलो फलन पशाशी बजार दर लाभवान चाषी खाग्राचड़ी के आजारिया पाठन तथ्य भिडियोचिन्ह रिपोर्ट कर सीदीता महमूद विदेशी फल स्ट्रबेर बागान कर खाग्राचड़ पहाड़ी अंचल एक कृषक प्रत्याशित लाभ और चाहिदार कारण जनप्रिय होगान आगे ए अंचले स्ट्रबेर बजारजात करा नहीं समस्या थे एन कृषक बागान स्ट्रबेर चरा दामे क्रेता और पाइकार बारोश कईरा बिक्री बिक्री रांगामाटी बिक्री माइक छड़िए किस बिक्री साराइ बिक्री कर সারায়ও বিক্রি করি ইয়া ফলও আমরা বিক্রি করি 
কেউ যদি চায় আমরা সারা এখানে থেকে আমাদের থেকে নিতে পারবো এক বিঘা জমিতে স্ট্রবেরি চাষ করে 3 থেকে 3.5 লাখ টাকা আয় করা সম্ভব ফিল সুপারভাইজার অর্গানাইজার ওরা আছে আসে তারপর এগুলো মনে করে পরিদর্শন করে যায় পরামর্শ সাধারণত দিয়ে যায় কি কীটনাশক কি ব্যবহার করতে হবে কি না করতে হবে এগুলো দিয়ে যায় স্ট্রবেরি দেখতে আসছি এখন স্ট্রবেরি খেয়েছি সুস্বাদু মিষ্টি বাগানীয় ফলন সুন্দর হয়ে গেছে দেখতে আইছি খাইতে খুব মজা পাইলা বাজারজাত সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে পাহাড়ে স্ট্রবেরির চাষ কৃষি ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে কৃষি বিভাগ কখন কি কি সার দিতে হবে পানি দিতে হবে এই ব্যাপারে আমরা ওনার পাশে আছি যে দুইটা একটা লাভজনক ফসল এবং এখানে তা দেখা থেকে অনেক কিছু উৎসাহিত হয়েছে আমরা ভবিষ্যতে স্ট্রবেরির চাষ কাগজিতে আরো সম্প্রসারণের জন্য আমরা পদক্ষেপ নেব বাজারে প্রতি কেজি স্ট্রবেরি 1000 থেকে 1200 টাকায় বিক্রি হচ্ছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দিনাজপুরে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে কুকুরের খামার করেছেন স্থানীয় যুবক জাহিদ ইসলাম দেশি বিদেশি নানা জাতের কুকুরের প্রজননে সাফল্য পেয়েছেন তিনি শাহ আলম শাহের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্র রিপোর্ট করছেন আলিমাল রাজি দিনাজপুর শহর থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে চেহেলগাজি ইউনিয়নের উত্তর নয়নপুর এলাকায় অবস্থিত ডগ হাউজ নামের এই কুকুরের খামার প্রায় নয় বছর আগে একরকম শখেই খামার শুরু করেন জাহিদ ইসলাম এখন আমার ডগ ক্যানেলে বত্রিশটা ডগ আছে তো সব ডগুলোই শিকারি হয় মানে আই মিন এই বিদেশি জাতের যে ডগুলো আছে এল সি সিয়ান জার্মান শেফার্ড তারপর আপনার লাসা যে আমেরিকান লাসারগুলো এরা খুব ভালো শিকারি হয় এবং খুব প্রভুভক্ত এবং কথা শুনে অনেক অনেকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায় আপনার কেউ গার্ড ডগ হিসেবে নিয়ে যায় কেউ আপনার বাসা পাহারা দেওয়ার জন্য কেউ মিল আমেরিকান লাসা টয়কোয়ারিয়ান জার্মান শেফার্ড আলসেশিয়ান ও গোল্ডেন রিট্রাইভার সহ প্রায় নয় প্রজাতির কুকুর রয়েছে খামারে প্রকার ভেদে ত্রিশ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এসব কুকুর এগুলা তো ফার্ম তো আমরা কোনো জায়গায় দেখি নেই তারপরে আমাদের এখানে দিনাজপুরে মনে করেন এই সুন্দর একটা বাড়ির ভিতরে একটা কুকুরের ফার্ম করছে ফার্মটা খুবই সুন্দর লাগে আমাকে হ্যাঁ এমনকি ছোট বাচ্চাগুলোকেও আমি নিয়ে আসি আমার বাচ্চাগুলো আগে দেখতে খুব ভালো লাগে খামার দেখতে প্রতিদিন দূর দূরন্ত থেকে আসছেন অনেকেই দেখলাম এসে অনেক ভালো লাগলো ওনার এই উদ্যোগটা কুকুরগুলাকে এবং যারা এটা অ্যাটেন্ড করছে এবং মালিক পক্ষ যারা নাড়াচাড়া করছে প্রত্যেককেই আপনার হেলথের আওতায় হিউম্যান হেলথের আওতায় তাদেরকেও প্রিভেন্টিভ ভ্যাক্সিনেশন করে নিতে হবে এটি একটি বেশ চমৎকার খামার দিনাজপুরে এই প্রফেশনটা পেট কোনো অ্যানিমালকে নিয়ে এরকম একটা হাউস আমাদের নেই তো সেক্ষেত্রে এটি অনেকটি আশাবঞ্জক ব্যাপার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ ক্রেতা ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সংস্থা খামার থেকে কুকুর সংগ্রহ করছেন টুইটার কেনার অর্ধেক দামে কর্মীদের কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছেন টুইটারের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক অর্ধেক দামে শেয়ারের দাম নির্ধারণ করে নতুন করে আলোচনা জন্ম দিয়েছেন তিনি গত বছর অক্টোবরে চার হাজার চারশো কোটি মার্কিন ডলারে টুইটারের মালিকানা কিনলেও তার বর্তমান শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করেন মাত্র দুই হাজার কোটি ডলার অর্ধেক দামে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবে অনেক বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে এবারে জানাবো খেলার খবর চট্টগ্রামে কাল শুরু হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ সাম্প্রতিক সাফল্য ধরে রাখতে এই সিরিজেও দলের আগ্রাসী মানসিকতা বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন টাইগারদের হেড কোচ চন্দ্রিকা হাতুরু সিংহে প্রতিপক্ষ হিসেবে আয়ারল্যান্ড দলকে সমীহ করলেও মাঠে ক্রিকেটারদের ভয় ডরহীন ক্রিকেট খেলার কথাই বলেছেন টাইগারদের লঙ্কান কোচ রেবট করছেন আরিফ চৌধুরী টি টোয়েন্টিতে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে এখনও দু সপ্তাহ হয়নি 
আরেকটি তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজের অ্যাসাইনমেন্টে টাইগাররা এবারের ভেনু লাকি গ্রাউন্ড চট্টগ্রাম আর প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এগারো বছর পর টি টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ দল সিলেটে সদ্য শেষ হওয়া ওয়ান ডে সিরিজে বিপর্যস্ত আইরিশ টিম টি টোয়েন্টিতেও ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারবে না সাধারণ ক্রিকেট দর্শকরা তেমনটি মনে করলেও চান্ডিকা হাতুরে সিং এর হিসাবটা ভিন্ন কোনো ক্রিকেট ম্যাচই সহজ নয় এমনকি প্রদর্শনী ম্যাচও নয় আমরা আমাদের প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট সমীহ করছি তাদের সেরা দিনে তাদের কাছ থেকেও শেখার আছে আমাদের তবে পাশাপাশি এটিও জানিয়ে রাখছি আমরা কাউকেই ভয় করি না মাঠে সব সময় সেরা ক্রিকেট খেলতে চাই এই বার্তা সব সদস্যকে দিয়েছে ইতিমধ্যে টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে এসেছে রদবদল একাদশ নিয়েও চলবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চান্ডিকা হাতুর সিং এর কাছে ক্রিকেট মানেই আগ্রাসী মনোভাব টাইগার ক্রিকেটে নিজের বার্তাটা জানিয়ে দিয়েছেন কোচ আমি এগ্রেসিভ ক্রিকেটের কথা বলছি এর অর্থ এই নয় যে উইকেটে যাও আর বল পেটাও আমি বলছি সর্বক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাবের কথা আমাদের সিলেকশন ক্রিকেটারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানসিকতা ফিল্ডিং পজিশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আক্রমণাত্মক হোক যেগুলো ফলাফল আনতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে জহুর আহমেদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড প্রথম টি টোয়েন্টি শুরু হবে দুপুর দুইটায় আরিফ চৌধুরী চ্যানেল আই ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইয়ে হল্যান্ড বিহীন নরওয়েকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে স্পেন আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে দুই শূন্য গোলের জয় পেয়েছে জার্মানি আর নতুন কোচের অধীনে তারুণ্য নির্ভর দল নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মরক্কোর কাছে দুই এক গোলে হেরেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল আরও জানাচ্ছেন তানভিরুল